拥有一个好的外表，不仅可以提高他们的信心，而且可以让自己拥有一个超级好的资源。不仅普通女孩有爱美的心，甚至娱乐圈的女演员有一个令人羡慕的外表，但也想通过整形手术技术让自己变得更加引人注目。然而，任何手术都是有风险的。你知道女演员的整形手术失败有多糟糕吗？大家好，这是一个细细的例子。今天。我将详细盘点娱乐圈十位女演员的整容手术前后情史和现状。邵茵茵，邵茵茵于一九七二年进入演艺事业，二零零八年和二零一一年获得香港电影金像奖最佳女配角奖。一九八二年，她在马来西亚出演时遇到了富商陈耀发，恋爱两年后，邵茵的殷希颖嫁给了陈耀发，过着丈夫和孩子的生活，幸福的婚姻。几年后，陈耀发开始晚上待在家里。有时带女人回家，心地善良的邵茵茵把这一切都归咎于自己。一次偶然的机会，邵茵茵陪着她的朋友割伤了她的眼睛。当她等待时，她移动了下巴，但后来邵茵茵无意中打破了下巴，缝合后硅胶移位，使她的脸歪斜成畸形的脸。之后，邵茵茵要求医生取出硅胶，不希望下巴再次发生事故。医生提醒手术继续死亡。为了拯救她的生命。他不得不接受自己的歪脸。陈耀发越来越肆意，作弊已经成为一种常见的做法。为了孩子们健康的成长环境，邵茵茵选择忍受，直到孩子们成年。黄夏慧，一九三三年，黄夏慧出生在香港，初恋是著名演员林娇，但这段关系以她与赌王朋友胡百全的婚外情失败告终。据说胡百全非常溺爱黄夏慧，每月提供大量支票，并发送了大量财产。黄夏辉还为胡百全飞生了六个孩子，但是黄夏辉不明白为什么这么多年过去了，他还没有得到任何名字。黄夏辉没有安全感，没有信心。看到镜子里脸上的皱纹，他终于慌了，开始迷恋整容手术。因为黄夏辉独立的言行和夸张奇怪的妆容，一直备受争议。然而，他的爱情之路却极其顺利。离开胡百全的黄夏辉。无缝连接了被称为香港赛车之父的潘炳烈。一九八三年，他们结婚时，潘炳烈并不在乎他可怕的脸，也不介意他为别人生孩子。现在，黄夏慧和潘炳烈已经结婚近四十年了，依然很恩爱。萧蔷，萧蔷年轻时的美貌是公认的，也被称为台湾省第一美女。当时她很受欢迎，她在《小李飞刀》中饰演的林诗音，不知道有多少男生是白月光。我不知道是市场原因还是他自己的原因。后来，他的戏越来越少了。随着年龄的增长，他沉浸在美丽的状态中，在整容手术的路上永远不会回来。小强最近在社交媒体上发布的照片，虽然整个人看起来很好，但大多是侧脸，很少有正面。我不知道是否因为他多次做医疗美容导致脸弯曲，也许是因为胶原蛋白的流失。小强渴望美丽，无法抗拒。所以剑走偏了，法令线的下垂角度变得陡峭，但苹果的肌肉仍然非常丰满，给人一种非常沉重的塑料感。经过多次处理，他的脸又大又小。他还击中了蔡明、冯巩等明星。郑裕玲，郑裕玲以主持人身份首次亮相。后来，他在四年内获得了台湾电影金马奖和香港电影金像奖最佳女主角金马奖。和香港电影金像奖，性格开朗的郑裕玲并没有局限于自己的事业部分，一直在不断提升自己。这也许也是她不断拍电影、获奖无数的秘诀。一九九一年，郑裕玲和吕方一见钟情，但更关心钱的郑裕玲在股灾期间损失了一两亿元，然后她转身让相恋十六年的吕方离开家，就连吕方平时开的宝马车也直接收回了。到目前为止，吕方意识到自己只是一只没有自由的囚鸟。在郑裕玲眼里，这十六年的感情一文不值。二零二零年六月二十四日，郑裕玲透露了自己在专档节目中的工作照。六十多岁时，她身体苗条，脸上的苹果肌明显太饱满，嘴角明显歪斜。然而，许多网民声称，如果她不过度整容手术，她自然会变得更漂亮。王贝。王贝，一九八六年七月底出生于湖北省仙桃市。三岁时父母离婚，他跟着母亲来到继父家。母亲也爱王贝，给王贝买了钢琴。后来，为了方便他练习歌曲，他在他学习的少年宫附近开了一家 KTV。
，王贝，二零零五年毕业于武汉音乐学院，通过湖南卫视的《超级女声》为公众所熟知，因为他们只在酒吧里唱了很多年，母女俩开始了整容手术的想法，想象通过医学美容和面骨整形手术变得美丽。二零一零年十一月十三日，两人同时进入手术室。但事故发生了。两天后，王贝死于呼吸系统衰竭，结束了他含苞待放的生命。林志玲，林志玲一直深陷整容风暴，虽然她从未回应过，但一家公司的行为惹恼了她，她起诉了法庭。但她坚定的态度，并没有让一些人相信她没有整容手术。然而，她的变脸仍有痕迹可寻。十几岁的时候，他还是单眼皮，然后变成了双眼皮。刚出道的时候，牙齿没那么齐，后来有一段时间脸有点圆，牙齿看起来很整齐，也有下巴尖的时候，被质疑打瘦脸针。最近有消息称，他嫁给日本男演员后，分享了一段视频，视频中他的鼻子很挺，山根也很高，被网友质疑是去日本整容，但事实上，他的眉毛和眼睛仍然是原来的样子。最大的原因可能是过滤器的问题，也不排除网民说怀孕脂肪的可能性。虽然下巴很尖，但脸颊比以前长了一些肉。林志玲的变脸史比较完美自然，几乎没有被拍到脸僵硬。但有些人却没有她幸运。林心如，林心如的紫薇可谓深入人心，娇嫩温柔的外表很容易唤起人们的保护欲。当时她脸上满是胶原蛋白。下颌线也没那么明显。当他年轻的时候，他的牙齿也不均匀，但他是一个天生的美丽胚胎，给人一种温柔而纯洁的感觉。后来，整个牙齿发生了很大的变化。我不得不说，有一颗好牙齿真的是一个额外的分数。但林心如也被拍到了很多僵硬的照片。当时有一张很受欢迎的照片，曾经被网民称为“我的女神”。当然，这不能责怪林心如，毕竟。死亡的背景加上神秘的角度，谁可能不好看？他被质疑做整容手术的最大原因是他有时饱满，有时脸颊肉贫瘠，所以他的酒窝有时又深又浅。丽晶，丽晶一出生就和别人不一样，她患有儿童两性畸形，一般来说她是双性人。二十岁时，丽晶选择走上手术台，成为一个真正的女人。二零零三年，丽晶收到东森电视台的邀请。成为购物节目的主持人，与李静在电视购物专栏创造的伟大成就相比，现在的直播就像一个儿科。他一个小时卖掉了二百五十辆房车。至于卖货的秘诀，李静透露：“我们应该把观众当做家人，把我们卖的东西当做我们自己的东西。”然而，后来李静也迷上了整容手术，整整十二年，李静换了七次脸。早期李静的脸端正大方，笑容灿烂。现在李静长得这么长，奇怪的山根，不自然的眼睑，丰满的嘴唇，越来越精致，但也越来越没有光环。但李静有一个非常幸福的婚姻生活。李静的丈夫徐玉仁比李静小十四岁，婚后一直很相爱。然而，四十九岁的李静在二零一二年被诊断为肾衰竭，但幸运的是，最终手术顺利，她仍在努力工作。丝绒，丝绒出生于一九七七年，是台湾著名的购物节目主持人，原名赵静怡。作为一名模特，她在通过电视主持人选拔后，成为了一名购物节目主持人。之后，她创下了每小时销售一千台相机的记录，所以她在电视购物节上非常有名。然而，与电视销售相比，丝绒最著名的一点是整容成瘾。丝绒小时候针眼很长，恢复后留下疤痕。所以，十八岁时，他用母亲给的两万台币割双眼皮，开始了自己的整形手术之路。丝绒一直想通过整形手术帮助自己建立信心，但观众对他的评价越来越尖锐。据说，他已经做了六十次疯狂的整形手术来变得美丽。为此，他还特别澄清说，在所谓的六十次整形手术中，只有十次真正移动刀，其他人是肉毒杆菌毒素。透明质酸和其他微调。更让丝绒绝望的是，很多男生因为整容狂人的称号，不敢爱上自己。他曾在节目中说，很多男朋友和我约会几次后，回家查我的新闻，然后就没有下面了。现在他说年纪大了，不想用大刀整形。十高胜美，高胜美一出道就被誉为邓丽君的接班人，人美歌甜，声音极具辨识度。
在国外也火得一塌糊涂，当时大众称她为“甜歌皇后”。然而，随着后来流行歌曲的逐渐发展，高胜美在这个圈子里逐渐失去了声音。高胜美消失一段时间后，她的整形手术脸又引起了热烈的讨论。有些人说她的前额光滑像磨平的大理石地板。太假了，脸上的胶原蛋白完全不能吸收像拉平的馒头。高胜美是典型的整形手术失败，因为整形手术行业不那么发达，导致她的脸看起来非常僵硬和不舒服。曾经甜美的她突然面目全非，这让很多人无法接受。没有甜美女王的祝福，没有新作品继续保持热度，老高胜美没有像九十年代的其他艺术家那样退休或休息。而是选择来大陆线接受一些商业表演。一旦流行歌曲变得如此谦卑或非常悲伤，事实上，现在的公众越来越理性，不会对外表特别苛刻，但他们往往不敢接受自己的现实是艺术家本身。他们不能平静地接受岁月的痕迹，也不想优雅而平静地变老。整形手术很容易上瘾，一旦触摸就是一条不归路。整个好看想看起来更好，整个残疾人想修复，然后总是在不断的期望中迷失自己。